इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं नेचुरल टीन हंड्रेड परसेंट नेचुरल सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी नाउ इन इंडिया इससे पहले जो प्रोटीन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी उसमें कुछ कॉमन डाउट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए थे स्पेशली प्रोटीन का जो आपकी हेल्थ से रिलेशन है ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं प्रोटीन एक्सेस प्रोटीन आपके बोन लॉस में आ, आ, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है ना वो किडनी को डैमेज करता है लेवर वगैरह के लिए हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में भी देखा था वो काफी बेनिफिशियल है अब जितनी भी मेजर स्टडीज आई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि एक्सेस प्रोटीन कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी स्पेसिफिकली कैंसर से रिलेटेड या हार्ट डिजीज से रिलेटेड या लिवर डिजीज वगैरह से रिलेटेड उनका जो बेसिक स्टडीज हुई हैं वो हुई हैं एक्सेस ऑफ रेड मीट इनटेक के ऊपर सो इट इज नॉट वे प्रोटीन और सप्लीमेंटल प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन इनटेक का बट स्पेसिफिकली रेड मीट से जो रिलेटेड स्टडीज आई हैं बट प्रॉब्लम है कि जो स्टडीज में भी देखा गया है वो रेड मीट इज नॉट द मेजर इशू मेजर इशू देखा गया जो उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं जब उनको ट्रीट किया जाता है स्पेसिफिकली नाइट्रेट्स वगैरह तो वो हमारा डिस्कशन नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा एक्सेस प्रोटीन अगर हम इनटेक करते हैं तो उसका रिलेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या आता है क्योंकि काफी टाइम से ये बहुत बड़ी डिबेट है कि जो डाइजेस्टिव इश्यूज अकर होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ सप्लीमेंटल प्रोटीन या डाइटरी प्रोटीन वो क्या है और वो क्यों होते हैं जब हम प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका रिलेशन हमारे गट माइक्रोबायोटा जिसे हम गट फ्लोरा भी कहते हैं यानी सिंपल टर्म्स में जो बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में पाए जाते हैं उससे बहुत स्ट्रांगली है अगर हम प्रेजेंट रिसर्च की बात करें कि हमारे गट माइक्रोबायोटा या हमारा जो गट फ्लोरा है उसमें कितने माइक्रोब्स uh, मिलते हैं तो आपको जान के बहुत अमेजिंग लगेगा कि देर आर टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोगानिज्म जो हमारे गट में पाए जाते हैं हजार से ऊपर स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं जिनमें अप्रॉक्सीमेटली तीन मिलियन से ऊपर जीन्स पाए जाते हैं तो इतनी वेरिएशन और अभी और स्टडीज चल रही है इनफैक्ट गट माइक्रोबायोटा के ऊपर या गट फ्लोरा के ऊपर अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च चल रही है बिकॉज इसका रिलेशन काफी चीजों से मिल रहा है आजकल स्पेसिफिकली आपकी बॉडी से रिलेटेड जब आप लोगों ने सुना होगा कि प्रोटीन हमारी बॉडी में किस तरह डाइजेस्ट होता है तो हम इसमें वो डिस्कस नहीं करेंगे बट इन सिंपल टर्म्स मैक्सिमम जो हमारा प्रोटीन होता है वो सारा का सारा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइज में ऑलमोस्ट आके एब्जॉर्ब हो चुका होता है और वहां से वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ये जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है ये जाता है इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के थ्रू उसके बाद हमारी बॉडी में जहां जहां उसकी जरूरत होती है वहां पे वो यूज होता है और एक अमीनो एसिड पूल होता है जहां पे एक्सेस स्टोर हो जाता है जब हमें जरूरत होती है तो उस अमीनो एसिड पूल से अमीनो एसिड्स निकलते हैं और हमारी बॉडी को अमीनो एसिड सप्लाई होते हैं लेकिन हमेशा ऐसा जो परफेक्ट डाइजेशन है वो नहीं होता है जब आप एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं तो सारा का सारा जो प्रोटीन है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है काफी सारा प्रोटीन जो एक्सेस होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है विच इज एक्चुअली नॉट वेरी डिजायरेबल बाय द बॉडी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट नहीं होती वो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं बॉडी में जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं अब वो हम आगे देखेंगे ये जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं ये या तो पार्शल या इंटैक्ट फॉर्म में हमारे कलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं जब वो डाइजेस्ट नहीं होते कुछ ह्यूमन बींग्स में भी डिफरेंसेज आते हैं बिकॉज हर एक की प्रोटीन की डाइजेशन कैपेसिटी अलग अलग होती है आपका हर एक का जो गट माइक्रोबायो है जो जो उनके अंदर जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स वगैरह है वो सब डिफर करते हैं उनमें भी बहुत वेरिएशन आती हैं तो उसके ऊपर भी मैटर करता है कि कौन इंसान एक पर्टिकुलर प्रोटीन को किस हिसाब से एब्जॉर्ब कर पा रहा है अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब ये एक्सेस प्रोटीन हमारे कलोन में या लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो ये जो अमीनो एसिड पूल है जो हमारी अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते इसलिए जो भी प्रोटीन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है उसकी बेसिकली एक इनकम्प्लीट यूटिलाइजेशन होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या गट में जो हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनका जो मेन फूड होता है वो ये प्रोटीन नहीं होता उनका मेन फूड होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकन या जो अनडाइजेस्टेड पॉलिसक्राइज वगैरह होते हैं जैसे कि सेलोलोज हेमी सेलोलोज लेग्निन रेजिस्टेंट स्टार्च ऑलिगोसैक्राइज पैक्टिन और ऐसे बहुत सारे जो अनडाइजेस्टेड पॉलिसक्राइज होते हैं वो बेसिकली जो गट में माइक्रोबायो मिलते हैं उनका मेन फूड होता है वो उसके ऊपर फूड फीड करते हैं उसके अलावा कुछ मोनोसैक्राइड या डाइसैक्राइड वगैरह भी होते हैं जो बेसिकली uh, कुछ अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे गट में चले जाते हैं बट जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो इसके ऊपर फीड करता है और इसे प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अब ये जो uh, सारा का सारा अनडाइजेस्टेड पॉलिस जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है फाइबर वगैरह जो हमारी गट में जाता है एक्चुअली हमारे गट के लिए बहुत बेनिफिशियल है
फर्मेंट होता है इन माइक्रोब्स के द्वारा तो उसमें बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड्स निकलते हैं जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो काफी एक्सटेंसिव अलग टॉपिक है उसके काफी मेडिकल बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं लेकिन जब प्रोटीन वगैरह एक्सेस अमाउंट में हमारी गट के अंदर फर्मेंट होता है तो जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनमें से कुछ हैं अमोनिया सल्फाइड्स फिनॉल्स कुछ इंडोल्स कुछ अमीन्स विच एक्चुअली आर वेरी हार्मफुल ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ ये कॉज कर सकते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं जैसे कि लीकी गट सिंड्रोम या डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं या जो गट में जो माइक्रोबियल बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम गट डिसबायोसिस भी कहते हैं और इन सारी चीजों का मतलब है ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज करते हैं और ये प्रॉब्लम्स जो है ये फर्दर एग्रीवेट हो सकते हैं जिससे हमें न्यूरोलॉजिकल या कार्डियोवैस्कुलर या गट प्रॉब्लम्स बहुत एक्सटेंसिवली हो सकती है इनफैक्ट बहुत सारे और भी इश्यूज इस प्रॉब्लम से देखे गए हैं फॉर एग्जाम्पल कोलोरेक्टल कैंसर या बहुत सारे मेटाबोलिक डिसऑर्डर्स लाइक टाइप टू डायबिटीज ओबीसिटी या एन एफ एल डी यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ये सारी प्रॉब्लम देखी गई हैं अगर आपकी जो गट है उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन जा रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं सारी प्रॉब्लम उससे होती है और ये प्रॉब्लम ऑफकोर्स तब और बढ़ेगी अगर किसी इंडिविजुअल में प्रोटीन डाइजेस्टिंग कैपेसिटी बहुत हाई नहीं है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी है या वो प्रोटीन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजन इन इज बॉडी तो उसमें ये प्रॉब्लम फर्दर एग्रीवेट हो सकती है अब कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी में रेगुलरली कलोन में पास ऑन होता है अराउंड 12 टू 18 ग्राम जो स्टडीज में देखा गया है इसका कोई राइट अमाउंट अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है हाउएवर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक्सेस प्रोटीन जो अगर आप ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ही खराब है अगर आप नॉर्मल या अगर आप एडिकुएट अमाउंट ले रहे हैं जितना आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है तो थोड़ा बहुत एक्सेस प्रोटीन अगर आपकी गट में जा भी रहा है तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है बिकॉज जो अमोनिया या बाकी बायो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे बॉडी डिस्पोज ऑफ भी इजिली कर पाती है वो प्रॉब्लम तब आती है जब वो बहुत एक्सेस अमाउंट में बहुत लॉन्ग रन में लिया जाता है जैसे कि हमने देखा कि जो फाइबर होता है वो हमारी जो गट फ्लोरा है जो हमारी गट माइक्रोबायोम है उनका मेन फूड होता है तो अगर आप प्रोटीन को अगर आप ले रहे हैं उसके साथ आप काफी हद तक फाइबरस फ्रूट फूड्स वगैरह ऐड कर दें फॉर एग्जांपल आप लेट्स यू टेकिंग लॉड ऑफ मीट और यू टेकिंग लॉड ऑफ चिकन और फिश और वट एग्स तो उसके साथ अगर आप बहुत सारे सैलड्स वगैरह ऐड कर देते हैं तो वो एक्चुअली में डाइजेशन जो होती है उसे इंप्रूव करता है वो आपकी गट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है इनफैक्ट मेरे पास जो बहुत सारे डाउट्स आते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर उसमें एक ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर जब मैं एक्सेस प्रोटीन लेता हूं तो मुझे मुझे मैं पूरे दिन फाट करता रहता हूं यू नो स्मेल आती है उसका रीज़न यही है कि जो अमोनिया गैस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपका जो प्रोटीन है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर रही सो so, एक इसलिए मैंने बताया था कि फर्स्ट डू नॉट ओवरटेक प्रोटीन एक्सेस प्रोटीन लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है आपकी बॉडी जितना उसे यूटिलाइज कर रही है उतना आपको लेने का फायदा है अगर आपको लग रहा है कि बहुत एक्सेस ले रहे हैं और आपको ये डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं कट डाउन ऑन द प्रोटीन वो एक्सेस लेने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है हार्म ही हो रहा है ऑन द अदर हैंड आप जो भी प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं चाहे वो होल फूड्स के फॉर्म में ले रहे हैं या आप सप्लीमेंटल फॉर्म में ले रहे हैं कोशिश करिए अपनी डाइट में ओवरऑल फाइबर इनटेक आप काफी ज्यादा रखिए उसे एडिक्वेट रखिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काफी स्टडीज हुई हैं उन्होंने देखा गया है कि इंडिविजुअल्स की जो जो गट माइक्रोबायोम है उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की वो वेरी करती है वो एथनिक बैकग्राउंड के बेस पर वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जब टेस्टिंग हुई है गट माइक्रोबायोम की और जो फॉर एग्जाम्पल अभी जो इंडियन रिसर्च चल रही है और काफ़ी अच्छी रिसर्च भी आई हैं कि किन एरियाज में किस तरह का गट माइक्रोबायोम जो है वो पाया जाता है ताकि उनकी डाइजेशन और उनकी मेडिकल इशूज़ को और स्टडी करा जा सके तो आप देखेंगे कि सबकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है या डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं इसी तरह जो जो बीस पेशेंट्स होते हैं या जो हाई बीएमआई वाले लोग होते हैं वो वेट होते हैं एक्सेसिवली उनके केस में जो गट माइक्रोबायोम है वो काफ़ी कम अमाउंट में देखने को मिलता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दैम ऑन द अदर हैंड स्पोर्ट्स के केसेज में इट इज़ मच बेटर उनका गट माइक्रोबायोम जो होता है वो काफ़ी बेटर होता है स्टडी में देखा गया है कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज गांव वगैरह में रह रहे होते हैं और अगर वो शिफ्ट कर जाते हैं डेवलप्ड एरियाज की तरफ सिटीज़ वगैरह की तरफ तो उनका गट माइक्रोबायोम जो वो काफ़ी हद तक हिट होता है और उनको स्टडी करने में पता लगा है कि उनका जो गट माइक्रोबायोम है वो चूज़ टू बी वेरी गुड वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गया और ऐसा रिजेंबल कर रहा है जैसे उनकी डाइट का जो मेजर
इन फैक्ट स्टडी में देखा गया है कि जो सोए प्रोटीन होता है या जो फिश प्रोटीन होता है दैट इज नॉट अ वेरी एफिशियंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन वो अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो बाकी सोर्स के कंपेरिजन में गट आपकी कलोन में या गट में ज़्यादा अमाउंट में इंटैक्ट पहुँचता है और और जो सारे के सारे हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इसलिए वे प्रोटीन से कभी भी ऊपर नहीं आता है सोए प्रोटीन किसी भी केस में प्रोटीन की जो डाइजेस्टेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी केसेस में वेरी करती है कि जो प्रोटीन सोर्स है प्रोटीन फूड है वो किस तरह का है उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं फॉर एग्जांपल एक कॉमन चीज़ काफ़ी लोगों में सुनने को मिली है और आपने वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेसिफिकली देखा होगा जो बेसिकली इनकम्प्लीट स्टडीज़ की वजह से वो ये कहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो लेग्यूम्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं पल्सेस वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं ग्रेन्स कंज्यूम कर रहे हैं वो बेसिकली अपने गट को हार्म कर रहे हैं तभी ये जो स्टूपेड रिकमेंडेशन आती है वेस्टर्न कंट्रीज से कि आप अपनी दालें बंद कर दीजिए और अपने यू नो ग्रेन्स बंद कर दीजिए बिकॉज इट्स अ रॉन्ग रिकमेंडेशन और वो किस बेस पर रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि जब आप इन पर्टिकुलर लेट्स ए पल्सेस को या लेग्यूम्स को या ग्रेन्स को उठाते हैं रॉ फॉर्म में तो आप देखेंगे उनके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रियट्स पाए जाते हैं एंटी न्यूट्रियट्स वो होते हैं जो बेसिकली आपकी जब बॉडी में वो जाते हैं तो आपकी जो नॉर्मल न्यूट्रिशन होता है उसे एब्जॉर्बन में वो हैम्पर करते हैं या प्रिवेंट करते हैं फॉर एग्जांपल जो कुछ लेग्यूम्स होते हैं सीरियल्स होते हैं इवन पोटेटोज या टोमेटोज में कुछ ऐसे इनहिबिटर्स पाए जाते हैं जो बेसिकली बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं उसे रिड्यूस uh, करते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं या जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएस या ट्रिप्सिन या पेप्सिन इनको बेसिकली ब्लॉक करते हैं सीरियल ग्रेन्स और लेग्यूम्स वगैरह में टैनेंस भी पाए जाते हैं जो अगेन प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी को हैम्पर करते हैं कुछ नट्स में सीड्स में या ग्रेन्स में फाइटिक एसिड पाया जाता है अगेन जिसका मेन काम होता है काफ़ी सारे मेटल्स को चलेट करना इवन बेनिफिशियल मेटल्स को फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम या जिंक इसको बेसिकली वो एब्जॉर्ब करता है और बॉडी से थ्रू आउट करता है तो आपको मिनरल डेफिशेंसीज के चांसेस होते हैं काफ़ी सारे लेग्यूम्स में एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सैपोनेंस ये सैपोनेंस भी सेम ही काम करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी को हैम्पर करते हैं इनकी वजह से बताया जाता है कि जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उनकी डाइजेस्टेबिलिटी हमेशा बेटर होती है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हावर आप लोग प्लीज एक चीज समझिए कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी इनकम्प्लीट स्टडीज हैं इसकी स्टडीज काफ़ी डीप होती है क्योंकि जितनी भी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं चाहे वो लेग्यूम्स हो और पल्सेज वगैरह हों इनके जो एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड उन्हें पाए जाते हैं वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम कभी उन्हें रॉ फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते हमारी जो फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स है जो हज़ारों सालों से यूज़ हो रही हैं उनका एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि जो एंटी न्यूट्रियट कंपाउंड्स स्टडीज़ में देखने को मिलते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में जाते हैं जैसे हमारी बॉडी को भी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स दाल खा रहे हैं तो अगर आप दाल खाते हैं तो आप दाल को डायरेक्टली नहीं खा लेते आप उसे रात को सोक करते हैं उसे कई बार अगर आप फर्मेंट करना चाहें उसे स्प्राउट्स वगैरह बनाने के लिए तो वो करते हैं उसके बाद उसकी कुकिंग होती है उसे प्रॉपरली हीट किया जाता है उसे तो जब ये सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं इसलिए अगर आप ओवरऑल प्रोटीन एब्जॉर्बन देखें डाइजेशन देखें तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है इसलिए जब ये क्वेश्चन आता है और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि देखिए इस पर्टिकुलर वेस्टर्न बुक में लिखा हुआ है कि हमें ग्रेन्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए लेग्यूम्स नहीं करने चाहिए पल्सेस नहीं करने चाहिए बिकॉज उनमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो ये एक बहुत ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जो भी आप फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं चाहे वो नट्स हों सीड्स हों या कोई और चीज़ हो उनको मैक्सिमम जब हम कंज्यूम करते हैं उसको मल्टीपल तरह से ऑलरेडी हम प्रोसेस कर चुके होते हैं चाहे उसे हम फर्मेंटेशन के थ्रू करते हैं चाहे उसे हम हीट करते हैं कुक करते हैं उसे सोक करते हैं इन सारे के सारे प्रोसेस से जो उसके एंटी न्यूट्रेंट वैल्यूज हैं वो काफ़ी कम हो जाती है उनकी डाइजेस्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद जो ओवरऑल कंटेंट है प्रोटीन का उनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता 